Good morning to all. Class 8, Biology Lesson, 2nd Unit, Microorganisms, Friend and Foe Lesson lo bhaganga eroosh manam 2nd video nu chee bhootu nnam. So, the end lo, uh, Microorganisms ekkadu untai, Friendly Microbes ante etla, anne vishyalan gurin chee manamu discuss chees ko bhootu nnam. So, where can microorganisms live? Mari avi ekkad untai, manam aite intlo untamu. Uh, fishes aite water lo untai, aquatic kaabatti. So, ala every living organism, it have its own habitat. Dhani kokantu oka habitat, avasama nedu untu. So, mari ipudu what about microorganisms? Mari microbes ko ekkad ho avi untai. So, microbes, they live all areas. Ekkadaina avi unta environment, all types of areas. They may be ice and cold climate. They may be hot climate. They, are, they may be deserts. They may be marshy lands. They may be inside the body. Shariram laayana undachu. Either it may be plants, either it may be animal, either they may be microbes. And they... Plant lone microbes on tie and gada animals lo guda on tie tarvata microbes lo guda on tie and take on irakala and microbes guda e microbes no um, host laga than me the jeevi stone tie and manta microbes lo guda microbes jeevi stay so not only that uh, they are also present in air, water, and soil so manam covid time lo chepamo. So, COVID lo uh, air, air valla contaminant air valla manako yoka COVID o sundani. Ante a COVID 19 virus, co corona virus anedi air lo ki spread day tundi water drop valu tummi na pudu sneeze jes na pudu. So, atla air lo guda yemuna hi microbes ane yunne. Antle ga kunna manam hand wash vada mo COVID lo. So, ante mana chetul paina guda yemuna hi pudu din paina guda so many microbes sunnai. So, we cannot visible kada microbes and manam chule man chapamu. So, we tipa in a good microbes and navy. Untai kapate manam hand wash chest kuni, thinal evena. So, manam earlier lesson in manak lesson on the friend and foe. Are we friends are like pote foe? So, both they are friends and they are foe. Kuni microbes manak friends ka untai. Kuni they cause. Uh, harmfulness for us not only as plants migitha uh, living organisms koda vi harm chestha anamata so vaati gurinchi ee roju manam discuss chesukobothunna so ikkada friendly microbes ee roju ee video lo manam friendly microbes gurinchi chuddam so decomposing microbes either they are called cleaning microbes so decomposing microbes ante emani so, they decompose the plants and animal products. So, dead and decaying matter. Even a chanipovina, ruksha jantuvila yaka avashe shalano, decomposing chest. Decomposing chesi. So, what ilo one day? Complex nutrients. So, complex nutrients no simple logamar chesi. Soil no fertile chest. So, complex molecules same gamartai, simple gamartai. For example, manam oka place and kunamu. So, I could a dog go cat to chanipo indi. So, dog go cat to chanipo in Tarvata. Idi complex body. Dog body and idi complex. Adi manamu a body ni oka uh, five months Tarvata juice. We can see bones of the dog. Akadamanak bones again pisse. Dog yaka uh, body anidi. Ante mass, muzzle mass anidi manakakada. Can a picture. Ante aim chay bad indi. So, e decomposing bacteria, gaani, fungi, gaani. examples of so decomposing microbes, fungi, bacteria. If we end this, they decompose the complex body like dog. So, dog is a complex body, ni small molecule ga break, chesi, simple, laga mar chesi. And simple ante like nitrogen, phosphorus, potassium. So, this is the So, carbon. So, this is the same soil no enriches, fertile jes, and jes. So, uh, that's why these are called decomposing microbes, fungi, bacteria. So, the manure is the 
తయారవుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ మైక్రోబ్స్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ మైక్రోబ్స్ సో సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ మైక్రోబ్స్ జనరల్లీ అట్మాస్ఫియర్ హ్యావ్ ద నైట్రోజన్ సో గాలిలో ఏముంది నైట్రోజన్ సో ద నైట్రోజన్ కెన్ నాట్ అబ్జర్వ్ బై ద ప్లాంట్ డైరెక్ట్లీ ప్లాంట్ డైరెక్ట్గా నైట్రోజన్ కొన్ని ప్లాంట్స్ డైరెక్ట్గా ది కెన్ నాట్ అబ్జర్వ్ అనమాట సో దట్స్ వై ద సాయిల్ ద సాయిల్ ఇక్కడ భూమిలో ఉండే ఈ సాయిల్లో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ బ్యాక్టీరియాలు అనేవి ఉంటాయి సో ద అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ క్యాన్ బి కన్వర్ట్ ఇన్ టు నైట్రేట్స్ అండ్ అమ్మోనియా అంటే మొక్క ఏ విధంగా తీసుకుంటే అది పెరగలదు ఆ విధంగా ఈ యొక్క నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ బ్యాక్టీరియాలు అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట సో దానివల్ల మొక్కకు ఈజీగా నైట్రోజన్ అనేది అంది ప్లాంట్స్ బాగా గ్రో అవుతాయి సో ఎందుకు ఈ నైట్రోజన్ అవసరం అంటే మొక్కలు పెరగాలంటే నైట్రోజన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అనమాట సో నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ బ్యాక్టీరియా ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి సైనో బ్యాక్టీరియా సో సైనో బ్యాక్టీరియా ఇంకొక పేరు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే సో దీన్ని బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని కూడా పిలుస్తారు సో నాట్ ఓన్లీ దట్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఇంకొకటి ఏంటి రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఇది గ్రౌండ్ నట్ లెగ్యూమినేసి ఫ్యామిలీకి చెందిన రూట్ నోడల్స్ లో రూట్స్ పైన ఈ వీటిని రూట్ నోడల్స్ అంటారు ఏమంటారు రూట్ నోడల్స్ అంటాం సో ఈ రూట్ నోడల్స్ లో రైజోబియం బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఏం చేస్తుంది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండే నైట్రేజ్ నైట్రోజన్ ను నైట్రేట్ సమన్యా లాగా మార్చి ప్లాంట్ కి అందిస్తుంది మొక్కకు అందిస్తుంది దానికి కాను ప్లాంట్ దీనికి ఏమిస్తుంది అంటే రైజోబియం బ్యాక్టీరియాకు షెల్టర్ తర్వాత వచ్చేసి ఫుడ్ న్యూట్రియన్స్ ను సప్లై చేస్తుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా దీంట్లో ఉండేది రైజోబియం ఇది వచ్చేసి ప్లాంట్ సో రెండు డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఒకదాంతో ఒకటి హెల్ప్ చేసుకుంటూ జీవిస్తాయి సో దీన్ని సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటాం దీన్ని సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటాం సో వీటి మూలంగా ఏమైతుంది సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఈ మధ్య కాలంలో ఎరువులు చాలా ఉపయోగిస్తున్నారు కదా సో అవి వాడకుండా ఇలాంటివి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ బ్యాక్టీరియాలు లాంటివి కూడా మనం యూజ్ చేయడం వల్ల సాయిల్ను ఫెర్టైల్ చేయొచ్చు సాయిల్ పొల్యూషన్ కాకుండా మనం చూసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమర్షియల్ యూజ్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ సో కమర్షియల్ యూజ్ అంటే ఏంటి సో కమర్షియల్ అంటే వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఏ కమర్షియల్ వే ఎకనామికల్ వే డబ్బులు డబ్బులు సంపాదించే విధంగా ఎకనామికల్గా మనకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఏవైనా ఉత్పత్తి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ మైక్రోబ్స్ను ఉపయోగిస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాము కమర్షియల్ యూజ్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ అంటాం సో దానికి ఉపయోగపడే మైక్రోబ్స్ని కమర్షియల్ యూజ్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ అంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ ప్రిపరేషన్ వైన్ ప్రిపరేషన్ అండ్ యాసిటిక్ యాసిడ్ సో మీరందరూ గోబీలు తెచ్చుకుంటా ఉంటారు కదా సో దాంట్లో వెనిగర్ వేస్తారు ఏమేస్తారు వెనిగర్ సో వెనిగర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాసిటిక్ యాసిడ్ ఆ వెనిగర్ అనేది యాసిటిక్ యాసిడ్ అనమాట ఇది ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్లో పెద్ద మొత్తంలో మనం తయారు చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాం అలాంటి బ్యాక్టీరియాస్ను మైక్రోబ్స్ను మైక్రో కమర్షియల్ యూజ్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ అంట సో ఇప్పుడు మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నామనే చూస్తాం ఫస్ట్ బ్రెడ్ ప్రిపరేషన్ సో బ్రెడ్ ప్రిపరేషన్లో మనం ఇక్కడ వీట్ ఫ్లోర్ను ఈస్ట్ను కలిపాం పాత్రలో ఇంతవరకు ఉంది సో బ్రెడ్ మేకింగ్ అల్లో ఈ ఈస్ట్ అనేది వాడతాం సో ఈస్ట్ అనేది ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఏ మైక్రోబ్ ఈస్ట్ అనేది మైక్రోబ్ ఏం మైక్రోబ్ సింగిల్ సెల్ ఫంగి దేని ఈస్ట్ అనేది సింగిల్ సెల్ ఫంగి సో సింగిల్ సెల్ ఫంగి అనమాట సో దీన్ని వీట్ ఫ్లోర్తో కలిపి పెడతాం రెండు మూడు గంటల తర్వాత మీరు చూడండి దాని సైజ్ ఏమైంది ముందు ఇక్కడికే ఉండింది ఇంతవరకే ఉండింది ఇంతవరకే ఇప్పుడు ఏమైంది పొంగింది మొత్తం ఇక్కడ పై పాత్ర అంతా నిండిపోయి పై వరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అంటే ఏమని అది దాని యొక్క సైజును అంటే దీంట్లో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరిగినప్పుడు దీంట్లో ఉండే 
ఎనెరబిక్ రెస్పిరేషన్ మీకు తర్వాత క్లాసుల్లో వస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అది ఈ యొక్క డోను ముద్దను తోసుకుంటూ పైకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎప్పుడన్నా బ్రెడ్ను చూసి చాలా బ్రెడ్ ఈమెయిన్ ఉంటుంది సో ఇంత ఉందనుకోండి దాన్ని ఇట్లా కానీసేయండి అంతే అంత కొద్దిగా అయిపోతుందనమాట అంటే దాంట్లో ఎక్కువ గ్యాప్స్ అనేది ఫార్మేషన్ చేస్తుంది ఇది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్కహాల్ సో ఆల్కహాల్ని కూడా మనం మైక్రోబ్స్ని యూజ్ చేసే లార్జ్ అమౌంట్లో తయారు చేస్తారనమాట సో ఆల్కహాల్లో షుగరు ప్లస్ ఈస్ట్ కలుపుతారు షుగర్ సొల్యూషన్ వాడతారు సో ఈ షుగర్ ఏమై ఉండొచ్చు సో దే మే బీ బార్లీ బార్లీలో ఉండే షుగర్ అయినా ఉండొచ్చు వీట్ గోధుమల్లో ఉండే షుగర్ అయినా ఉండొచ్చు రైస్లో ఉండేదైనా ఉండొచ్చు లేకపోతే క్రష్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ముఖ్యంగా వైన్ తయారు చేయడానికి క్రష్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ను ద్రాక్ష రసం అంటారు వైన్ను ద్రాక్ష రసం అంటారు అనమాట ద్రాక్ష సో యూరోపియన్ కంట్రీస్లో అందరూ ఒక ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది దీనికోసం అదేవిధంగా ద్రాక్ష తోటలన్నీ ఉండే వాళ్ళు ఒక పెద్ద పాత్రలు వేసి అందరూ తొక్కుతారనమాట తొక్కి దాని నుంచి వచ్చిన జ్యూస్తో వైన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు సో ఆ షుగర్ దానికి ఈస్ట్ని కలిపట కలిపినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఆల్కహాల్ సో ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఫర్మెంటేషన్ అంటాం సో ఫర్మెంటేషన్ ఫస్ట్ కనుక్కున్న వ్యక్తి లూయిస్ ప్యాచ్ లూయిస్ ప్యాచర్ కనుక్కోవడం జరిగింది ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఈ వైన్ గురించి చూస్తే మనందరికీ బలే విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కాళ్ళతో తొక్కి మరీ తయారు చేస్తారు కానీ ముఖ్యంగా అది వేడి ప్రాంతం కాబట్టి బయట చలికి చాలా చాలా చలిగా ఉంటుంది కదా సారీ వేడి అన్నాను చాలా చాలా చల్లగా ఉంటుంది సో ఆ చల్లదనాన్ని తట్టుకోవడానికి వాళ్ళు వైన్ తీసుకుంటారు సో కొందరు తీసుకుంటారు కొందరు తీసుకోకుండా కూడా ఉంటారు సో ఆల్కహాల్ అంటే ఇది దీనివల్ల మరి సారాయి కదా ఇది మరి తాగితే ప్రమాదం కదా అని స్కూల్లో ఒక పాప అడిగింది సో హార్మ్ఫుల్లే కానీ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద నర్వ నర్వస్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది నర్వస్ సిస్టాన్ని ముఖ్యంగా అందుకే తాగిన వాళ్ళు చూస్తే తూగుతూ ఉంటారు నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఏదంటే అది మా మాట్లాడేస్తూ ఉంటారనమాట సో మామూలుగా ఈ ఆల్కహాల్ను ఊన్స్ క్లీన్ చేయడానికి మెడికల్ పర్పస్లో కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఆల్కహాల్ అనేది సో మీరు ఎప్పుడన్నా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు కాటను ఒక లిక్విడ్లో క్లీన్ చేస్తారు మన చెయ్యిని ఫింగర్ను బ్లడ్ తీసే ముందు అది ఆల్కహాల్ శానిటైజర్లో కూడా ఈ ఆల్కహాల్ను యూజ్ చేస్తారనమాట సో ఇది విషయం తర్వాత చూడండి మెడికల్ యూజ్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ మనం కమర్షియల్ చెప్పుకున్నాం కదా మెడికల్ యూజ్ కూడా ఉంది మైక్రోబ్స్ వల్ల సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో యాంటీబయాటిక్స్ వ్యాక్సిన్ సో ఈ మేకింగ్ ఆఫ్ కార్డ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ద మైక్రోబ్స్ రియాక్షన్ సో కార్డ్ తయారు చేయడంలో కూడా మైక్రోబ్స్ యొక్క పని ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం త్రీ బౌల్స్ తీసుకున్నాం బౌల్ ఏ బౌల్ బి బౌల్ సి సో బౌల్ ఏలో హాట్ మిల్క్ ఉంది బౌల్ బిలో కోల్డ్ మిల్క్ ఉంది బౌల్ సిలో ల్యూక్ వామ్ మిల్క్ ఉంది మీ ఇంట్లో కూడా అమ్మ పప్ప తో తోడేసి రానన్న పాలల్లో అంటుంది సో మీరు ఈ మూడు బౌల్స్లో మిల్క్ ఉంటే దేంట్లో వేస్తారు దేంట్లో కార్డ్ మారుతుంది మిల్క్ అనేది ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మారుతుంది వీటిలో దేంట్లో అయినా మీరు వేసినప్పుడు సో మీరు కొద్దిగా ఆలోచించండి అమ్మ ఇందులో వేయమని ఉంటుంది సో గెస్ట్ చేసి ఉంటే ఆప్షన్ సి సి బౌల్లో వేసిన కార్డ్ వేసిన కార్డ్ వేసిన బౌల్ అంటే ల్యూక్ వామ్గా ఉండేది గోరువెచ్చని పాలల్లో వేయాలన్నమాట కొంచెం తోడు కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కార్డ్ కానీ బట్టర్ మిల్క్ కానీ వేసినప్పుడు అది ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇన్ టు ద కార్డ్ సో దట్ మీన్స్ లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్మాల్ బిట్టర్ బట్టర్ మిల్క్ సారీ బిట్టర్ కాదు బట్టర్ మిల్క్ సో బట్టర్ మిల్క్లో కొద్దిగా లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది సో వెన్ వీ యాడ్ విత్ ల్యూక్వామ్ మిల్క్ ల్యూక్వామ్తో వేసినప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది మల్టిపుల్ అయ్యి సో అది ఏంగా చేంజ్ అవుతుంది కర్డ్గా చేంజ్ అవుతుంది సో అంటే హాట్ వాటర్లో వేసినప్పుడు కాదు కోల్డ్ వేసి కోల్డ్ 
హాట్ మిల్క్లో వేసినప్పుడు చేంజ్ కాదు కోల్డ్ మిల్క్లో వేసినప్పుడు కూడా తోడు చేంజ్ కాదు ఓన్లీ ల్యూక్వామ్ మిల్క్లో వేసినప్పుడే కాడగా తయారవుతుంది బటర్ మిల్క్ వేసినప్పుడు అంటే మిగతా రెండింట్లో ఎందుకు కావట్లేదు అంటే బికాస్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్ టు గ్రో లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా సో లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి కావలసిన అట్మాస్ఫియర్ ఈ రెండింట్లో ఉండదు కాబట్టి ఏ బౌల్లో ఉండే మిల్క్ బి బౌల్లో ఉండే మిల్క్ బట్టర్ మిల్క్ వేసినా లేకపోతే కొద్దిగా పెరుగు కర్డ్ వేసినా కూడా మారదు సో ల్యూక్వామ్ మిల్క్ ఈజ్ అ ఫేవరబుల్ టు గ్రో ద లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా సో ఇది దానికి ఫేవర్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా బట్టర్ మిల్క్ కానీ కర్డ్ కానీ వేసినా సో టోటల్ మిల్క్ అనేది కర్డ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో నాట్ ఓన్లీ దట్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇడ్లీ దోశ మన ఇళ్ళల్లో అందరం ఇడ్లీ దోశ చేసుకుంటూనే ఉంటాం సో దాంట్లో కూడా ఫర్మంటేషన్ అనేది ఉంటుంది సో అమ్మ ఫస్ట్ దోశ పిండి వేసినప్పుడు అది కొద్దిగా ఉంటుంది తర్వాత అది ఏమైతుంది మీరు మార్నింగ్ చూస్తే రాత్రి కొట్టి పెడుతుంది కదా అమ్మ సో ఇక్కడ ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో రాత్రి మన అమ్మ కొట్టినప్పుడు చూడండి మీరు ఇది వరకే ఉంటుంది ఆ పిండి అనేది సో మార్నింగ్ లేసేసరికి దీనిపైన ప్లేట్ కూడా పైకి వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా తోసేసుకొని వచ్చేసి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎనేరబిక్ రెస్పిరేషన్ జరిగి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఇది దీని సైజు దాన్ని తోసుకుండా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క పిండి యొక్క సైజు ఏమై ఉంటుంది పెద్దగా ఉంటుంది సో మళ్ళీ మనం గరిటె పెట్టి దీంట్లో ఏదైనా ఒక గరిటె పెట్టి స్టెర్రింగ్ తిప్పి తెగిన మళ్ళీ సేమ్ లెవెల్కి ఎంత అయితే ఫస్ట్ అమ్మ దోశ ముందు రోజు నైట్ ఎంత పెట్టిందో అంతే ఉంటుంది అనమాట సో ఇడ్లీ దోశ ప్రిపరేషన్లో కూడా మైక్రోబ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి నాట్ ఓన్లీ దట్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ చీజ్ అండ్ పికిల్స్ చీజ్ పికిల్స్ తయారు చేయడంలో కూడా మనకి మైక్రోబ్స్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంది సర్వేజన సుఖినో భవంతో